आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही बारा जुलै रोजी सेकंड शिफ्टला प्रश्न विचारले ते डिस्कस करणार आहे कारण की बघा तुम्हाला नुसता व्हिडिओ बघायचा काहीच करायचं नाही शेवटपर्यंत बरोबर आपली मेमरी रिफ्रेश होणार आहे शंभर टक्के आणि मित्रांनो काही काही प्रश्न रिपीट होतात ते सुद्धा डिस्कस करणार आहे आपला एक जरी मार्क इथून वाढा तर शंभर टक्के आपल्याला फायदा झाला म्हणून समजून टाकायचं चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया भिलाई प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे तर मित्रांनो भिलाई पोलाद कारखाना छत्तीसगड राज्यामध्ये लक्षात ठेवायचं पोलाद कारखाना आहे छत्तीसगड राज्यामध्ये आणि जागतिक लोह खनिज क्षेत्राच्या वीस टक्के लोह खनिज साठा भारतामध्ये किती आहे वीस टक्के लोह खनिज साठा भारतामध्ये लोह खनिज उत्पादनात जगात भारताचा सहावा क्रमांक लागतो किंवा जगामध्ये भारताचा सहावा क्रमांक आहे आणि निर्यातीमध्ये एकूण पंचवीस टक्के वाट आहे भारताचा किती पंचवीस टक्के निर्यातीमध्ये वाट आहे आणि निर्यातीमध्ये एकूण भारताचा क्रमांक लागतो पाचवा एवढं लक्षात ठेवायचं भारतामध्ये बघा मॅग्नेटाईट हिमेटाईट आणि लिमोनाईट व सिडेराईट हे लोह खनिजाचे प्रमुख पकडा आढळतात बाळ गंगाधर टिळक यांचे वर्तमानपत्र कोणते केसरी आणि मराठा हे सर्वांना माहिती आहे केसरीची सुरुवात झाली तरी अठराशे एक्क्याऐंशीमध्ये एवढं लक्षात ठेवायचं केसरीची सुरुवात झाली होती किती अठराशे एक्क्याऐंशीमध्ये केसरीची सुरुवात झाली होती आणि बघा केसरीचे सर्वात पहिले संपादन कोण होते गोपाळ गणेश आगरकर होते आणि हे मराठी भाषेमध्ये होते आणि मराठा हे इंग्लिश भाषेमध्ये होते नेक्स्ट पाहत आपण प्रश्न दिसत आहे बघा आणि मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ थोडा जर यूजफुल वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओ एक लाईक करा लाईक केला कळतं आपली मेहनत शंभर टक्के काम करते आणि तुम्ही जर आपल्या कुटुंबामध्ये नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ती नोटिफिकेशन बेल ऑन करा फूड पार्कविषयी पुन्हा एकदा क्वेश्चन आला होता तर पहिलं झालं तर सातारा या ठिकाणी दुसरा औरंगाबाद आणि तिसरा वर्धा या ठिकाणी नियोजित आहे पुन्हा सांगतो पहिला सातारा दुसरा औरंगाबाद आणि तिसरा वर्धा या ठिकाणी नियोजित आहे नेक्स्ट पाहत आपण चौथा प्रश्न रेल्वेवरती विचारला होता याच्या आधी सुद्धा एक रेल्वेवरती क्वेश्चन आला होता नवीन दक्षिणी किनारपट्टी रेल्वे झोन कोणता आहे तर विशाखापट्टणम कोणता होता विशाखापट्टणम त्यामुळे मित्रांनो एवढं शेवटपर्यंत बघा हमसफर एक्सप्रेस कुठून कुठे धावते तर हमसफर एक्सप्रेस पुणे आणि नागपूर या दरम्यान धावत असते भारतातील पहिली रेल्वे सोळा एप्रिल अठराशे त्रेपन्नला धावली होती कधी सोळा एप्रिल अठराशे त्रेपन्न रोजी भारतातील पहिली रेल्वे धावली होती बोरीबंदर मुंबई ते ठाणे या मार्गावरती धावली होती आणि पहिली विद्युत रेल्वे केव्हा धावली ती एकोणीसशे पंचवीस कधी तीन एप्रिल एकोणीसशे पंचवीसला पहिली विद्युत रेल्वे धावली होती एकोणीसशे पंचवीस साल लक्ष ठेवायचं त्यानंतर बघा भारतीय रेल्वे आशिया खंडामध्ये चीन नंतर दुसऱ्या क्रमांकाची आणि जगामध्ये चौथ्या क्रमांकाची रेल्वे भारतीय रेल्वे आशिया खंडामध्ये चीन नंतर दुसऱ्या क्रमांकाची आणि जगामध्ये चौथ्या क्रमांकाची भारतीय रेल्वे मध्य रेल्वेचं मुख्यालय मुंबई सी एस टी लक्षात ठेवायचं मध्य रेल्वेचं मुख्यालय कुठं आहे मुंबई सी एस टी या ठिकाणी मध्य रेल्वेचं मुख्यालय त्यानंतर पूर्व रेल्वेचं मुख्यालय कोलकाता उत्तर रेल्वेचं मुख्यालय नवी दिल्ली उत्तर रेल्वे नवी दिल्ली उत्तर पूर्व रेल्वेचं मुख्यालय गोरखपूर या ठिकाणी कुठं उत्तर पूर्व विचारलं तर गोरखपूर या ठिकाणी उत्तर पूर्व सीमा रेल्वे तर मालेगाव गुवाहाटी कुठं मालेगाव गुवाहाटी हे उत्तर पूर्व सीमा रेल्वेचं मुख्यालय त्यानंतर पश्चिम रेल्वेचं सरवलेलं असेल मुंबई चर्चगेट या ठिकाणी पश्चिम रेल्वेचं मुख्यालय दक्षिण रेल्वेचं कुठं चेन्नई आणि दक्षिण मध्य रेल्वे विचारलं तर सिकंदराबाद लक्षात ठेवायचं दक्षिण मध्य रेल्वेचं विचारलं तर सिकंदराबाद त्यानंतर बघा दक्षिण पूर्व रेल्वे तर कोलकाता तर कोलकात्याला दोन रेल्वे सेंटर आहेत एक दक्षिण पूर्व रेल्वे आणि पूर्व रेल्वे सेंटर लक्षात ठेवायचं पुढील क्वेश्चन पाहत आपण जालियनवाला बाग हत्याकांड यावर एक प्रश्न आला होता तर याच्या आधी एक सुद्धा एक जालियनवाला बाग हत्याकांडवर क्वेश्चन आला होता पुन्हा एकदा आला तर पंजाब येथे बैसाखी सणानिमित्त जमलेल्या लोकावर गोळ्या झाडल्या होत्या कोणता सण होता तेव्हा बैसाखी सणानिमित्त जमलेल्या लोकावर गोळ्या झाडल्या होत्या आणि तेरा एप्रिल दोन हजार एकोणीस नाही याला शंभर वर्ष पूर्ण झाले कधी तेरा एप्रिल दोन हजार एकोणीसला आत्ताच याला शंभर वर्ष सुद्धा कम्प्लीट झाले तर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण गुलशनाबाद हे जुने नाव कोणाचे आहे तर नाशिकचे नाव म्हणजे नाशिक जिल्ह्याचे नाव गुलशनाबाद जुनं नाव होतं आणि बघा एकूण नाशिक जिल्ह्यामध्ये पंधरा तालुके आहेत किती पंधरा तालुके आहेत एकूण नाशिक जिल्ह्यामध्ये कुंभमेळा सुद्धा नाशिक जिल्ह्यामध्येच भरतो त्यानंतर बघा वाईन सिटी म्हणून नाशिकलाच ओळखले जाते कशाला भारताची वाईन सिटी म्हणून सुद्धा नाशिकलाच ओळखले जाते त्यानंतर गोदावरी गिरणा या प्रमुख तिरालच्या नद्या आहेत नाशिकमधल्या नद्या कोणत्या कोणत्या आहेत गोदावरी गिरणा त्यानंतर बघा गोदावरी नदीवरचं गंगापूर धरण हे पहिलं मातीचं धरण हे वनरक्षकला क्वेश्चन आला होता याच्यावर कोणता धरणाचा जिल्हा म्हणून सुद्धा नाशिक जिल्ह्याला ओळखलं जातं त्यानंतर चलनी नोटाचा कारखाना नाशिक या ठिकाणी कुठं चलनी नोटाचा कारखाना सुद्धा नाशिक या ठिकाणी त्यानंतर मिग विमानाचा कारखाना ओझर या ठिकाणी कुठं ओझर या ठिकाणी मिग विमानाचा कारखाना आहे एक लहर आहे औष्णिक विद्युत प्रकल्प सुद्धा या ठिकाणीचे नाशिक या ठिकाणी एक लहर आहे औष्णिक विद्युत प्रकल्प नाशिक या ठिकाणी नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण डी आर डी ओने कोणत्या क्षेपणासारख
डीआरडी ने कोणत्या क्षेपणासाठी चाचणी केली तर निर्भय नेक्स्ट क्वेश्चन माहित आपण विजय हजारे ट्रॉफी याविषयी एक प्रश्न आला होता तर विजय हजारे ट्रॉफीचा फायनल मुकाबला झाला होता कर्नाटक आणि सौराष्ट्रामध्ये कोणामध्ये कर्नाटक आणि सौराष्ट्रामध्ये फायनल मुकाबला झाला होता आणि फायनल मॅच कोणी जिंकली होती कर्नाटकने जिंकली होती त्यामुळे विजय हजारे ट्रॉफीचा विजेता संघ ठरला होता कर्नाटक नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण दोन हजार एकोणीसला भारताने पर्यावरणवादी समझोता करार कोणासोबत केला होता तर दोन हजार एकोणीसला भारताने युरोपियन युनियनसोबत हा करार केला होता कोणासोबत युरोपियन युनियनसोबत हा करार केला होता लक्षात ठेवायचं आणि दोन हजार अठरा साली फिनलँड देशासोबत झाला होता पुढील पाहत आपण भटनाकर पुरस्कार कोणत्या क्षेत्रामध्ये दिला जातो तर भटनाकर पुरस्कार हा विज्ञान क्षेत्रामध्ये दिला जातो कोणत्या विज्ञान क्षेत्रामध्ये भटनाकर पुरस्कार दिला जातो जननस्थान पुरस्कार हा कोणत्या क्षेत्रामध्ये दिला जातो तर साहित्य क्षेत्रामध्ये जननस्थान हा पुरस्कार दिला जातो ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वांना माहीत असेल ज्ञानपीठ पुरस्कार हा साहित्य क्षेत्रामधील सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो त्यानंतर राहिला ग्रॅमी पुरस्कार ग्रॅमी पुरस्कार हा संगीत क्षेत्रामधील ऑस्कर मानला जातो कोणता ग्रॅमी पुरस्कार हा संगीत क्षेत्रामधील ऑस्कर पुरस्कार म्हणून सुद्धा ओळखला जातो त्यानंतर द मॅन बुकर पुरस्कार द मॅन बुकर पुरस्कार हा साहित्य विश्वातील एक प्रतिष्ठेचा पुरस्कार आहे कोणता द मॅन बुकर पुरस्कार त्यानंतर आपण एक व्हिडिओ सेपरेट बनवला आहे पुरस्कारावर तुम्ही जाऊन बघू शकता आय सी आय सी आय बँक याचे हेडक्वार्टर कोठे आहे तर मुंबईमध्ये या बँकेचे हेडक्वार्टर आहे लक्षात ठेवायचं मुंबईमध्ये आणि जी स्थापना झाली पाच जानेवारी एकोणीसशे चौऱ्याण्णवला कधी पाच जानेवारी एकोणीसशे चौऱ्याण्णव या बँकेची स्थापना झाली कधी पाच जानेवारी एकोणीसशे चौऱ्याण्णवला एवढं लक्षात ठेवायचं आणि बघा खाजगी क्षेत्रामधील एक नंबरची बँक म्हणजे कोणती आहे तर एक नंबरची बँक आहे एच डी एफ सी बँक त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची बँक आहे आय सी आय सी आय बँक कोणती लक्षात ठेवायचं आपण आताची बँक पाहिली ती आय सी आय सी बँक ही दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोत्तम बँक आहे तिसऱ्या क्रमांकाची बघा डी बी एस बँक कोणती आहे तिसऱ्या क्रमांका लागतो डी बी एस बँकचा आणि चौथा क्रमांक लागतो कोटक महिंद्रा बँक लक्षात ठेवायचं कोटक महिंद्रा बँक आणि पाचव्या क्रमांकावर आहे आय डी एफ सी बँक पाचव्या क्रमांका लागतो सर्वोत्तम बँक म्हणजे तर आय डी एफ सी बँकेचा नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण एस डी जी एस दोन हजार एकोणीस मिटिंग कोठे झाली तर न्यूयॉर्क या ठिकाणी एस डी जी एस याची मिटिंग झाली कुठं न्यूयॉर्क नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण दोन हजार एकोणीसचा वर्ल्ड मोस्ट इथिकल अवॉर्ड कोणत्या कंपनीला मिळाला तर टाटा स्टील या कंपनीला दोन हजार एकोणीसचा वर्ल्ड मोस्ट इथिकल अवॉर्ड मिळालेला आहे कोणता टाटा स्टील कंपनी लक्षात ठेवायचं पुढील क्वेश्चन पाहतो आपण तर पुढील क्वेश्चन आहे कोयना अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे तर कोयना अभयारण्य आहे सातारा जिल्ह्यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सातारा जिल्ह्यामध्ये कोयना अभयारण्य आहे काटेपूर्णा कुठं तर वाशिममध्ये अंधारी चंद्रपूर कुठं अंधारी चंद्रपूर या ठिकाणी सागरेश्वर अभयारण्य कुठं आहे तर सागरेश्वर अभयारण्य हे सांगली जिल्ह्यामध्ये हरणासाठी प्रसिद्ध आहे सागरेश्वर अभयारण्य सांगली जिल्ह्यामध्ये पुढील पाहत आपण पुण्यातील औंधमध्ये कोणत्या देशाचा युद्ध सराव झाला आहे तर यामध्ये बघा पाच देश कोणते कोणते आहेत भारत बांगलादेश भूतान श्रीलंका म्यानमार आपल्या जवळचे आहेत भारत बांगलादेश भूतान श्रीलंका आणि म्यानमार नेक्स्ट पाहत आपण पुढील क्वेश्चन बघा वर्ल्ड कप दोन हजार एकोणीसचा पहिला सामना कोठे झाला मित्रांनो आपण याच्यावर एक सेपरेट व्हिडिओ बनवला होता ज्यावेळेस भारत पाकिस्तानची मॅच झाली होती त्याच्या दुसऱ्या का तिसऱ्या दिवशी आपण व्हिडिओ अपलोड केला होता त्यामध्ये याची डिटेलमध्ये माहिती सांगितली ज्याने व्हिडिओ पाहिला असेल त्याचा एक मार्क वाट असेल वर्ल्ड कपचा पहिला सामना झाला होता द ओव्हल क्रिकेट स्टेडियम लक्षात ठेवायचं द ओव्हल क्रिकेट स्टेडियम या ठिकाणी वर्ल्ड कपचा पहिला सामना झाला होता आणि फायनल मॅच कुठं होणार आहे तर लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड कोणतं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंडवर फायनल मॅच होणार आहे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड आणि पहिला सामना झाला होता द ओव्हल क्रिकेट स्टेडियम नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण विरुद्धार्थी शब्द विचारले होते बरोबरचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता निश्चितचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता लिंग ओळखा विभक्ती सांगा वाकप्रचार खाल्ल्या घरचे वास येऊ नये त्यानंतर बघा आख्यातवर प्रश्न आला होता मिश्र वाक्य ओळखा संयुक्त वाक्य ओळखा अशा प्रकारचे प्रश्न मराठी व्याकरणामध्ये आले होते मराठी एकदम सोपं आहे तर मित्रांनो तुम्ही आपला अजून सुद्धा टेलिग्राम चॅनल जॉईन नसेल तर जॉईन करून घ्या फक्त तुम्हाला दोन शब्द टाईप करायचे एस एम बी काय एस एम बी प्रिपरेशन दोन शब्दामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट आपल्या चॅनल दिसून जाईल तिथे खाली डायरेक्ट जॉईन म्हणून टाकायचं शंभर टक्के जाऊन तुम्हाला ज्ञान वाढण्या जोगाच्या गोष्टी मिळतील आणि तुम्ही जर इंस्टाग्रामला असाल तर मित्रांनो तुम्ही इंस्टाग्रामला असाल तर इंस्टाग्रामला सुद्धा तुम्हाला दोन शब्द टाईप करायचे एस एम बी प्रिपरेशन लगेच लगेच तिथं फॉलो करू शकता तिथं सुद्धा आपल्याला ज्ञान वाढण्या जोगाच गोष्टी मिळतील कारण की बघा कुठून ना कुठून आपल्या ज्ञानामध्ये वाढ झाली पाहिजे शंभर टक्के सर्वांना फायदा होईल कारण की बघा येऊ पण आपल्याकडे मोबाईल आहे तेव्हा पण आहे त्यामुळे एकदम चांगल्या गोष्टीचा त्याचा उपयोग करून घ्यायचा आणि आपल्या ज्ञानामध्ये कारण की एक एक मार्क महत्त्वाचा असतो एक जरी मार्क